金木犀の甘く爽やかな香りが漂い秋の訪れを感じます皆さんはどのような時に季節の移ろいを感じますか今週の稲チャンネルはご覧の内容でお送りします最近子どもが夫が見てるインターネットの動画に興味を持ち始めていて夫も見せちゃってるんだけどいいんでしょうか近くでじーっと見てるし目にも良くなさそうだしなんだか心配で心配ですよね確かにお母さんの言ってくれたようにじっと画面を見ているときは目の筋肉が動いていなくて固まってしまうんですこの目の筋肉は近くを見たり遠くを見たりピントを合わせるときに使う筋肉でたくさん使うことで育ちますそして見る力は6歳までに完成すると言われていますじゃあ画面をずっと見てるとピントを合わせる力が育ちにくいってことそうすると視力も悪くなるってこと視力だけじゃなくて急に飛んできたものを避けるといったように危険回避もしにくくなって怪我にもつながりますえー、そういうことにもつながってるんだ長時間見続けることがないようにしないといけないね見ている時ってただ見て聞いているだけだからコミュニケーションを経験する時間もとっても大事なんだねでも一度動画などを見出すとやめさせるのが大変で実は動画などのメディアは脳に働きかけてもっと見なさいというホルモンを出すことが分かってきたんですこれが依存の仕組みで大人も同じですえー見れば見るほどもっと見たくなるように脳ができてるってこと自分たちの意思の問題だと思ってたけど違うんだそうなんですただ大人はまだ行動をコントロールする前頭葉という脳が働くので今はやめようとか少しはコントロールできるのですが乳幼児期はまだまだ働いていませんだから自分でコントロールできないんですへえ、子供って大変だからやめさせようとすると怒るんだちゃんと大人がコントロールしてあげないといけないねお母さんが家事で手を離せない時などに時間を決めて見せるなどメディアの特性を知って上手に付き合っていけるといいですねじゃあ子供の成長のためにどんな遊びがいいんだろう特別なことじゃなくていいんですよお母さんお父さんとの日々の中で子どもたちは生きていく力を獲得していきますお母さんお父さんを目で追ったり表情を見たり声を聞いたり肌に触れたり日々の生活の中での一つ一つの声かけや触れ合いを子どもたちは五感で感じ取って脳が成長していきますそして子どもたちの見る力聞く力コミュニケーションの力などいろんな力が育っていきますへえ、ただ毎日同じことを繰り返していていいのかなって思ってたけどそんな毎日が大切だったんですねちょっと安心しましたたくさん目を見つめて話しかけて肌に触れてあげてくださいねこれからおむつ変えるよすっきりしようねお出かけの準備するよ今日は寒いからジャンバー着ようねなどと実況中継でもいいですねそして五感でいろいろ体験できる環境を作ってあげてくださいね遊びの中で子どもたちの成長を応援することもできますよ保育士さんにふれあい遊びを教えてもらいながら一緒にやってみましょうおうちでできる
親子で楽しい遊びをこれから紹介しますじゃあ今日はご一緒に遊んでくださいお願いしますじゃあまずはじめに東京都から行きますので手のひらを出してくださいはい。東京都日本橋ガリガリ山のパン屋さんとつーねこさんの階段登ってこれはえっとお子さんがねえっと手をねあの触ってもらったりこちょこちょしてもらったりしてね一番身近にできる遊びですねはい次の遊びはおむつ替えの後とかに遊んでみると楽しい遊びですなかなかほいですいくよなかなかほい外外ほいなか外外なかなかなかほい外外ほいなかなかほい外なかなか外外外ほい金魚運動はいお手手でお母さんの指を捕まえて起きるよよいしょはいおむつも気持ちよくなってよかったねこんな風におむつ替えの後遊んでみるのも楽しいですねはい先ほどのなかなかほいを今度は家族みんなでやりましょうじゃあ手をつなぎましょうはいいくよどうぞなかなかほいそっとそっとほいなかそっとそっとなかなかなかほいそっとそっとほいなかなかほい外なかなか外外外はい<笑>こうやって家族みんなでね失敗しても楽しいのでねねやってみてくださいはい今度は少し大きなお友達が同じ遊びをしてみます立ち上がってお家の人と手をつないでジャンプしていきますよじゃあやってみようかはいどうぞなかなかはいそっとそっとほいなかそっとそっとなかなかなかほいそっとそっとほいなかなかほいそっとなかなかそっとそっとそっとほいはいうまくできないのがね楽しいコツです家族みんなで楽しんでみてください伊那市の子育て支援センターでは毎日お楽しみの時間があって手遊びやふれあい遊びをたくさんやっています子育て支援センターに遊びに来てくださいね毎週火曜日午前9時から11時半まで健康相談をやっています子どもたちを取り巻く環境は日々変化していますその環境の中で伊那市の子どもたちが健やかに育つようにお母さんお父さんたちと一緒に考えていきます日々の子育ての悩み困りごとがあればいつでもお気軽にご相談くださいいいなチャンネルヘラホイくんバー芸術の秋高遠町歴史博物館ではどのような展示が行われていますかはい、現在は第76回特別展高遠の先人たちの心預けられた資料からと題して当館が収蔵する帰宅資料のうち公開する機会が少なくなっていたものを中心に展示しています今回は主に高遠の文化を伝えるもの高藤藩主の危害高藤藩主内藤家との結びつきをテーマに展示をご紹介します展示室に入り大きな展示は目を引きますがすすきにつき秋を感じるこちらの展示はどういったものでしょうかはいこちらは長尾無木が描いた仮図六極一石屏風です長尾無木は狩りの絵を多く残した高藤藩士です
明治初年に藩の規則を破ったとして追放になってしまいましたが千曲県権礼長山森輝に見出されて同県職員となり県の教育普及活動を支えましたそのうち趣味の絵画の世界に没頭して新王朝に渡って絵を学び晩年には明治天皇の前で作品を披露されるという栄誉を受けました本作には「天覧御師」の印と「天眼」という画号の署名があるため最晩年の作品と考えられますこちらにも存在感のある展示がありますねはいこちらは伊那市高遠町小原で使われていた円滑筒です円滑筒とは手筒花火の筒のことです今では箕輪町、駒金市やあちむら西内寺の手筒花火がよく知られていますが江戸時代から大正時代にかけては伊那市高遠町でも手筒花火の文化がありました花火玉の芯や火薬などの調合書が残されており自分たちで全て手作りしていたことが分かっていますとても重たいのでここまで運んでくるのも大変だったと思いますがおかげで博物館で見ることができるようになりましたこちらのコーナーは「高藤藩士の着替え」というテーマのコーナーですこちらに置いてある資料は伊沢滝夫が鉾地神社に奉納した脇差しです「実長」という名が書で書かれており鎌倉時代末期から南北朝時代頃のものと考えられていますこしらえに徳川家の葵の御門が入っているので元は徳川家にあって何らかの理由で伊沢滝雄が入手したものと思われます伊沢滝雄は伊沢修司の弟で日本の政界の中枢である数密院顧問官にまでなった人物です最後に紹介するのは最後の高藤藩主内藤頼直が菅沼村諏訪社現在の駒ヶ根市中沢の福岡社に奉納した鎧兜です奉納したのは明治4年3月今から151年も前のことですその当時高藤藩は新政府によって統治されており藩主も地藩寺となっていました内藤頼直はその後のことを案じたのか城内のブググラにある鎧兜や武器などを高藤藩領の主な神社に一斉に奉納しましたその数は110箇所を超えており同じ人物が奉納した数としては非常に多いと言えますこのおかげで旧高藤領内には高藤城にあった武器・武具がたくさん残されることとなったのですこのほかにも旧高藤藩士の家で代々伝えられてきたもの歴史ある城下町高藤ならではの貴重な古文書や古記録などさまざまなものを展示していまますす今回のの展示によって高藤の先人たちが各資料に込めた心が伝わればと思っております多くの皆様のご来場をお待ちしております続いてお知らせです10月の行政相談週間に合わせ特設循環行政相談を開催します行政に対しての要望やご意見各種制度の手続きに関する相談を地域の行政相談員がお聞きします予約不要で無料で開催しますのでお気軽にお越しくださいなお10月13日に市役所で予定していた定例行政相談は特設循環行政相談を開催するためお休みとなりますのでご承知おきください毎日の暮らしの中で行政の仕事に対し困っていること要望したいことなどありませんかお気軽にご利用くださいゼーム課から今月の納税についてお知らせします
10月の納税は試験民税第3期と国民健康保険税第5期で納期限は10月31日月曜日ですなお口座振り替えの登録をしていただくと納期限の日に口座から自動で引き落としになります納め忘れがなく便利で確実な口座振り替えをぜひご利用ください期限までの納付にご協力をお願いしますご不明な点は税務課までお問い合わせください今年もまもなく新そばの季節がやってきます観光課から稲の新そば関連イベント開催のお知らせです市内の各団体ではそばの関連イベントが4週連続で開催されます第1弾は行者そば祭りです行者そば祭りは10月16日日曜日午前10時から午後2時30分まで新井区内の茅スポーツ公園で開かれます大根おろしに焼き味噌を入れた唐つゆなどで食べる手打ちそばのほか五平餅や豚汁などもあります続いて第2弾は三原市ファームの新州稲新そば祭りですこちらは10月22日土曜日と23日日曜日に午前10時から午後3時まで開催します十割そば、二八そばなどの食べ比べ機器そばそばりえコンテストや名人によるそば打ちまたそば打ち体験などを楽しめます第3弾は高藤城市公園特設会場で行われる高高藤藤藩高藤そば新そば新祭りです10月29日土曜日から11月6日日曜日まで午前10時から午後2時まで高藤城市のもみじ祭りに合わせて行います新そばのほか喫茶店や商工会などによる出店もあります秋空の下、新そばを堪能してみてはいかがでしょうか。もみじ祭りについては、この番組で改めてお知らせします。いよいよ新そばシーズン到来です。市内の店舗でも新そばを味わえますので、ぜひお楽しみください。文化交流課から、伊沢修司記念音楽祭開催のお知らせです。郷土が雲大人。伊沢修司先生を検証する伊沢修司記念音楽祭を10月29日土曜日に開催します。第1部は高遠町文化体育館で午前9時15分に開演し、東京芸術大学の教授から指導を受けた小学生、中学生、高校生の発表、東京芸術大学の学生アンサンブルによる演奏をお楽しみください入場は無料です第2部は長野県稲文化会館で午後2時に開演します3年ぶりに東京芸大シンフォニーオーケストラの演奏が行われ稲ジュニアアンサンブルクラブも稲市の歌で共演します入場チケットは一般500円高校生以下無料です詳しくは文化交流課までお問い合わせください壮大でみずみずしい演奏を本格的なオーケストラでお楽しみいただけます多くの皆様のご来場をお待ちしております財政課からハロウィンジャンボ宝くじの発売についてお知らせします10 10月21日金曜日までハロウィンジャンボ宝くじが販売されています。宝くじの収益金は県内の販売実績により市町村に配分され、明るく住みよいまちづくりや皆さんの福祉向上のために使われます。ぜひこの機会に市内の宝くじ売り場またはインターネットでお買い求めください。来週は伊那市子どもの未来応援隊についてご紹介しますそれではまた来週